Hola qué tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video En esta ocasión vamos a cambiarle el chicote a mi Pulsar 200 NS Para volver a ver, por fin, por fin, volver a ver a qué velocidad vamos Así que acompáñenos Pero antes, quizá no eres un suscriptor de mucho tiempo Entonces te voy a poner un poco en contexto Hace algún tiempo yo salí con unos amigos y nos fuimos de viaje Y en el transcurso que veníamos de regreso El chicote que manda la señal de la llanta del sensor al tablero me dejó de marcar la velocidad entonces ya llevaba yo varios meses que quería arreglarlo pero por una cosa y otra no lo había podido arreglar y el día de hoy ya lo tengo aquí conmigo por lo cual en este video les voy a enseñar cómo hacer el cambio de este chicote para que tú le saques el máximo provecho a este tutorial entonces te lo dejo aquí paso por paso bueno lo primero que tenemos que hacer es ubicar en una posición adecuada estas dos pinzas para sujetar ambos lados de la rueda de la llanta y que pueda tener una, una mayor agarre un mayor agarre para poder retirar la llanta principalmente lo que tenemos que hacer es retirar la llanta retirar la llanta esta en esta ocasión pues estaba un poco dura pero se tiene que quitar la llanta de adelante para poder sacar el sensor el sensor que vamos a cambiar le llaman en la agencia de la Bayash le llaman caja se llaman caja de eh, sensor entonces únicamente tenemos que quitar el tornillo quitamos también la rondana De este lado vamos a, a quitar el eje, el eje de la que sostiene la llanta delantera. Y una vez que lo retiremos, ya podemos eh, retirar la llanta de su lugar. Con un poco de ayuda de otra persona podemos ¿Sí? levantar la motocicleta. No es muy difícil puesto que cuando está en el caballete la fuerza se va a aplicar en la llanta trasera y la llanta delantera quedará libre para poder utilizarla. Aquí ya sacamos el sensor y vamos a engrasar el nuevo para que quede todo lubricado aprovechando una vez que lo estamos quitando además de que es nuevo y se necesita que esté bien lubricado para que funcione correctamente. Terminamos de engrasar y ahora lo tenemos que colocar buscando que entren las que embonen bien las dos partes que tiene el sensor en lo que viene siendo el ring de la moto. Cada una de esas dos partecitas que tiene el sensor debe entrar en, en esas dos partes del ring para que puedan embonar correctamente. Eso es lo que va a mandar la señal de la velocidad a la que vamos, los kilómetros recorridos. Para eso sirve este sensor que estamos colocando. Aquí como pueden ver dejamos de lado el sensor viejo. Eh, únicamente nos enfocamos en colocar el nuevo correctamente. Y una vez que embone podemos colocar la llanta de vuelta en su lugar. ¿La va por adelante? Okay. Aquí ya con la ayuda de alguien más Ya colocamos la llanta Y ahora únicamente hay que volver a apretar eh, De vuelta Es importante aplicar mayor fuerza que en otras tuercas Para que no estemos en riesgo a la hora de andar en nuestra motocicleta Y que todo esté bajo control Que estemos bien asegurados de que eh, la tuerca esté muy bien apretada este es el cable nuevo este es el chicote nuevo que acabamos de comprar y este es el viejo todavía no lo desconectamos de acá de arriba pero vamos a pasar el nuevo por aquí y lo dejamos hay un momento en lo que destapamos toda la parte de arriba para eso Voy a necesitar la ayuda de mi amigo en la llave Allen. Ah, 
ahora para poder colocar nuestro sensor correctamente vamos a tener que quitar toda la parte de enfrente lo que viene siendo el faro con la ayuda de unas llaves salen para poder sacar el, el faro completo sacamos todos los tornillos y las colocamos en un lugar donde los tengamos muy bien ordenados para que no se nos vayan a perder quitamos de ambos lados y ahora sí podemos retirar eh, todo el faro yo aquí fui por una toalla para poderlo acomodar porque de esta manera lo podré sujetar ahí en lo que trabajamos conectando el sensor y sin peligro de que se nos vaya a rayar nuestro faro yo había tenido problemas para quitar esta pero ya me di cuenta que no se tiene que presionar ese, se tiene que presionar este de aquí de abajo este ganchito que está aquí este ganchito solamente se tiene que jalar hacia acá y ya sale Listo. yo pensaba que antes se tenía que se tenía que apretar y no se tiene que hacer hacia acá entonces ya este es el chicote que nos sirve lo sacamos colocamos aquí en ese segurito que entre y únicamente hay que volver a colocar como estaba eh, pero ahora el nuevo presionamos y ya está ahora hay que colocar de vuelta a la base Esto es lo difícil Esto sí está complicado porque estas partes de aquí tienen que entrar aquí abajo entonces ocupo quitar ocupo quitar la toalla colocamos de nuevo los tornillos Esto es importantísimo que lo coloquemos muy muy bien para que no tengamos problemas al rato con ruidos este tornillos flojos o algo así Listo, como podrán darse cuenta, aquí ya tenemos bien colocado. En esta parte que está aquí, esa parte que está ahí, debe de estar muy bien ensamblada el sensor con el, la parte que trae la horquilla de la moto. Y como, pueden dar, como podrán darse cuenta, pues aquí está el cable, viene siendo ese, ahí es donde se sujeta, para después, posteriormente, estar atrás del faro conectado mediante los cables. Gracias a Chuy, SKW por el apoyo Uf, al fin terminamos listo ya quedó ahora sí nuestro chicote al 100 ahora sí vamos a poder saber a qué velocidad vamos y poder hacerles el video que tanto me han estado pidiendo del rendimiento de combustible de mi moto así que esténse muy al pendientes si te ha gustado este video dale like suscríbete para ver más videos como este y nos vemos en la próxima antes de finalizar este video quiero mandar saludos especiales a Mixly Motoblog Antonio Zamudio Alexis Celeste y un abrazo y un fuerte saludo a Ángel Ávila. Gracias.